就凭他当众拉分手的边波贤和金泰妍出来鞭尸，那我觉得 S M 有必要给金明婷报个情商培训班。二零二一年二月刚出道不久的女团 S P A 成员金明婷在参加电台节目时被主持人问：“你最喜欢哪位前辈？”这位耿直少女直接说了两个名字：边波贤和金泰妍。然而混韩圈的人都知道，这对情侣时至今日还是彼此的禁忌。今年前边波贤与金泰妍恋爱被曝，他俩一个属于人气新星 X O， 一个属于大势天团少女时代，自然而然的引发了一场腥风血雨。所以这段恋情不仅以悲剧收尾，还引发了双方粉丝的世纪大战。可以说，无论是对边伯贤还是金泰妍，这段恋情都是一段惨痛的经历。所以之后，但凡有点眼力见的人都会注意把两人分开放。但金明婷的出现却打破了这条心照不宣的默认条例。就这样，他一个小小新人的热度靠这一招达到了顶峰。而在满屏的质疑声中，出现了一个为他辩解的声音。或许人家金明婷就是只欣赏音乐，不关注他人感情，是吗？在接下来这个节目里，金明婷的假迷妹身份无处遁形。这是一个根据歌词猜歌名的游戏，节目组设置的歌都是 S M 艺人的作品，其中有一首是边伯贤的大热歌曲《Candy》。当歌词爆出来的一瞬间，连看视频的观众 D N A 都动了，纷纷在弹幕上打出了边伯贤的名字。但自称粉丝的金明婷却一脸茫然，根本不知道这是啥歌。甚至当队友柳志敏猜出来以后，他还要问一遍才知道是哪个 part。同时喜欢金泰妍和边伯贤不是罪，记不住歌词也不是罪，但在自称粉丝却屡屡踩雷的情况下，难免会遭人非议。而金明婷的惹骂体质绝不体现在这一件事上。这个占据孕妇专座且未被 S M 包装的少女，就是差点成为女团 S B 门面的成员金明婷。二零二零年，随着 S B 的大火，成员金明婷随后被熟人爆出了一组坐地铁的旧照。旧照暴露的不仅是她在包装前的真实颜值，还显示她霸占了一个孕妇专座。更加讽刺的是，在她心安理得的坐着这个弱。是群体的位置时，他身边正有一个小孩在用双手扶着栏杆。不出所料，金明婷立马被钉在了道德败坏的耻辱柱上。时至今日，你在搜索这件事时，依旧能看到满屏污言秽语。最恶毒的谣言是金明婷生活混乱导致怀孕，所以才要做孕妇专座。这群为污言秽语尽情狂欢的人们，显然忽略了两个重要细节：第一，当时金明婷的身边并没有一个孕妇，而约定俗成的是老弱病残孕专座只是优先老弱病残孕。但当身边没有这种需要帮助的群体时，普通人也可。可以做。第二，金明婷是二零零一年出生的，拍摄这组照片时也不过是个十几岁的孩子。按理来说，她比任何一个成年人都适合做爱心专座。至于没给小女孩让位置，固然是金明婷考虑欠妥，各位导师大可以对她批评教育，但真不至于上升到人品卑劣、人心险恶的地步。然而一波未平，一波又起，有人扒出了金明婷用过的提问箱。提问箱就相当于留言板，是社交软件的板块，而金明婷的提问箱遍布脏话，跟现在清纯无害的形象判若两人。果不其然，她又一次被骂上了热。搜还多了一个太妹的封号，谁知他被骂了整整一天后，一个素人跳出来说：“这个账号是他的，他只是恰好跟金明婷同名。”紧随其后的是金明婷同学的澄清，他们晒出了金明婷真正的提问箱，才发现里面都是一些美食、动物相关的小女生日常。身为没干过啥坏事的金明婷，路人缘为啥会这么差？为什么在平均一天就有两个人出道的韩国，金明婷能够一个人占据这么大的一个版面？这是 S M 女团 S B 拍摄的一个版面，后方的红黑两群分别是宁毅卓和柳智敏。胡道人脸都快看不清的是吉赛尔，而一个人占据了将近半个封面的白裙女生就是金明婷。此外翻遍各大论坛，将其称为皇族，嫉妒她资源好，骂她德不配位的人绝不在少数。皇族一般是指一个团里待遇好到不正常的成员，无关实力。比如这个团的星座 Savage， 有人统计过每个成员的歌词分配，发现无论是歌词秒数、镜头时长，还是 C 位停留的时间以及高光展示 part， 金明婷都是得到最多的成员。即便她的人气还行，但也没到碾压其他成员的程度。所以大家更加好奇 S M 为什么要这么捧他？在我看来，原因或许只有一个 ：S M 在避免让 S B 成为第二个 Miss A。这个团的官方门面是柳智敏，拥有顶流的腥风血雨体质的也是柳智敏。他光靠自己也能取得不错的成绩，但从另一个角度来讲，他也是最有可能超出团体控制范围内的人。S M 为了避免出现 Miss A 那种秀质独美的局面，更倾向于再挑一个人捧出一座双子塔。而宁毅卓是中国人，吉赛尔是日韩混血，纯正的韩国人只剩下金明婷。按照惯例，韩国人排外。情节严重，而中国练习生也逃走过不少，所以无论从哪个角度来说，主捧金明婷都是当下最保险的选择。